。这段时间的王一博，整个人看起来清瘦不少，原来是因为角色需求不得不减重。《光明之路》的拍摄已经结束，从年初到五月份杀青，王一博是肉眼可见的瘦了。剧组的演员在直播的过程中，透露了不少的细节，给我们呈现了一个更为真实的王一博。这次拍摄的新剧背景是民国时期，这个时代的背景下，金融精英人士。殚精竭虑为了国家存亡延续，虽然不能胖，可是也不能有肌肉。导演要求王一博不能增肌，但是衣服的领口袖口空荡荡的，是为那个动乱年代殚精竭虑的金融天才需求。就这样，王一博是纯纯恶瘦的，为角色服务是一个演员的标准。好多人说，人家拿着高片酬，不就是拍这么几个月吗？有什么可以吹捧的？试问一下，这种站着说话不腰疼的人，减肥增肌的过程？你是否在短期内体验过？哪怕是尝试过的人，都心知肚明，都会感叹跟敬佩。小肥要深得体会减肥的过程，到底需要多大的毅力跟信念，更别提需要短期内快速达到这种程度。其中的艰辛跟心理上的折磨，只有体验过的人才懂得。还有一点，为了角色需求，在增肌跟减重的过程中，对身体的损耗是挺大的，这不是金钱可以替代的。作为关注跟欣赏王一博的人，看着他用心演绎每个角色，为了角色需求，在不停的调整着自己的身材，还要饱受着舆论上的争议声，双重压力，并非常人可以承载的。王一博是很多导演合作完后给予很高评价的一个年轻人，在他身上没有那么多浮躁。尔冬升会在华表奖后台主动索要联系方式，傅东玉会去影院支持他的作品，出现在首映礼现场，给出自己的观后感。程耳说：“我将会跟一博再度合作人鱼，带着他在日本台风的日子里，骑着自行车在取景的感受雨中的氛围。”刘晓氏导演说：“我很渴望再度跟他合作，打造属于中国军人的作品，展现他们的风采与年华。”这就是王一博一个青年演员的口碑跟人缘，行胜于言，浓墨重彩的做，轻描淡写的说。如果别人不说，也许我们不知道，只是看到他在增肌后被网友诟病胖了、肿了。甚至来个发面馒头的称号，着实替他心酸。可是王一博从来没有为自己辩解过，而是选择沉默。时间会给我们答案，别人会在得知事情原委后为他澄清。还是想说，一叶障目的表象，需要用时间跟实力来证明，是对一个年轻人的不公平对待。他身处娱乐圈，作为演员，名利的浮华，需要一定的定力，虚假的表象，需要力证，能够走到如今实属不易。未来也将会是光明之路，挺欣赏这种敬业的态度。喜欢王一博的他是本分的风格，人家有着顶流命，却没有顶流病，别怪人家可以红，这就是原因所在。我本来以为的取消，但最后在不可思议的巧合下，我们完成了想做的事儿，在瓢泼大雨中骑着自行车完成了行程，雨一度大到不可思议，我整个人都是泡在水里的，像人鱼一样，给了我某种启示，我相信也给了一博启示。无论怎么样，人鱼都会知道他的目的地。长耳对于一个艺术的灵魂，不，哪怕只是最普通灵魂而言，生活是妄图将我溺亡在一潭死水之中，还是像海洋一样广阔与芬芳，取决于我们对于自由的定义。人生而自由，却无往不在枷锁之中，是卢梭在《名著社会契约论》的开篇第一句话。绝对自由是形而上的理想，而社会人的自由，则正如歌德所言，一个人只要宣称自己是自由的。就会同时感到它是受限制的。如果你敢于宣称自己是受限制的，你就会感到自己是自由的。也即带着镣铐跳舞者，反而能在自律中感受徜徉之趣。论自由，电影圈还有谁比成儿更甚？身为电影学界和影迷江湖的传说，长期屹立于国产导演鄙视链、电影爱好者歧视链顶端，能欣赏成儿，意味着你电影赏析功力抵达飞升突破境界。但它不将就的自由的代价。是傲视才华，甘心折服于漫长岁月。论不自由，娱乐圈还有谁比王一博更甚？身为娱乐焦点，他就是江湖血雨腥风的来处与归途。资本急于饭圈攻讦，流量裹挟，经济掣肘，私生困扰，桩桩件件，纷纷扰扰。但他仍然在忠于自己的自由内无边界行走，成为保有真性情的写感名流。长耳相中王一博，开始是明显不知江湖险恶，后来便是明知险恶，但怀赤诚而行。长耳是谁？王一博又是谁？勇者无畏，行者无疆。天下复有谁能与抗守？零一人生海海缪斯是一项。
，也是艺术本身。六月二日，台风大雨，人间香奈儿与人间罗曼蒂克东京相聚，博尔赫斯在雨中蹬着单车，追寻邂逅人鱼的气息。没有剧本有缪斯，对的人是灵感出发器，竹杖芒鞋清瘦马，水怕一蓑烟雨任平生，入骨浪漫，入皮清新，这腔调很长耳。人鱼还没剧本，只有无数庞杂思绪，但这不重要。飞叶系的无名也是快杀青，才有了完整剧本。四千字的小小说，可能是骨架与脉络，也可能仅是底色与基调。没关系，大理石中藏着米开朗基罗的大卫，画不上会有波提切利的维纳斯。关注无力过年的人，无力必然与结局窘迫纠葛。过年少不得跟欲望与寂寥死磕。人间值不值得，不是静态阐述，而是生活的薛定谔状态。水是鱼的自由还是桎梏？命是人的格局还是局？谁知道呢？子非鱼，鱼亦非子，这就是人鱼吧。商业片选择王一博，文艺片依然选择王一博，从而选择的核心逻辑，不是商业或文艺，更不是票房与流量，而是艺术家的缪斯是艺术代表，是艺术本身。成尔的确有把王一博真正引上电影人之路的能量，毕竟电影两字是太多圈内人的热钱。而唯有宁缺毋滥的成耳，仍视之为热土。钱可以生钱，但生不出价值；土却能生耕，厚植情怀。土是好土，但最终出苗还是出败草，取决于庄稼把式。在时间以档期标价和金钱换算的圈子里，“采风”一词古老的有种不真切感。带演员去经历，是他为灵感伙伴；带演员去感触，分享彼此的体悟；带演员去总结，梳理想表达的情绪。Old School 的博尔赫斯，合作不是一种结果，更是一个过程。正如无名剧组我们所窥见的，传说中恃才放旷的成耳，遇见王一博的投缘者，史比亚与老来的子，而导对起人来那叫一个刁钻辛辣，但夸起人那也是酷甜，那是一个高光时刻，甚至比愉悦还要好。他是一个我愿意为他付出的人。七六年的电影老炮，九七年的电影新血。忘年交之间一定有某种突破鸿沟界限的力量，可抹平代沟带来的思维差异、观点对立和价值冲突，天堑变通途。还是那句话，人以类聚，见过长发飘飘少年耳，你就会懂得什么是每一代人都会有自己的叛逆。青春期就是我的地盘，我做主的玩主，才华横溢的天才学生导演，孤高自诩的第六代导演奇才，而手作班的无名更是成耳艺术全才的佐证。以腔调著称的成耳，过往导演生涯中没少霸气外泄，房间传说中不将就、不留情的意识，更是拿捏住了生人勿近的名导气质。但架不住刀子嘴豆腐心啊，高冷显得无情，但无情之人往往最深情，因为省流惯的情感，一旦打开豁口，就会一泻千里。王一博有幸遇见成耳，在导演创作的黄金期，特立独行的作者型导演，有喷薄的创造力，旺盛的表达欲。更重要的是，在资本当道的世界，尤能坚持自我独立梳理，不曾摧眉折腰。无论他的电影第三条路能不能顺利走出来，都是中国电影之幸。成耳遇见王一博，在演员成长的关键期，资质出类拔萃的电影新人，有充分可塑性、蓬勃的求知欲，更觉得是小小年纪已在名利场中历尽劫波，醍醐醒脑，有所求，亦有所知，有所为，亦有所为。称之为共同实践电影第三条路的同道者，亦不为过。无名正是成耳与银幕缪斯的彼此成全。成耳的电影人生有独孤求败的气质，才情与脾性既是他的优点，也是他的缺点；既是他的魅力，也是他的槽点。艺术追求使他不甘平庸，也难以满足，但他不那么执着于天下无敌，也就不那么寂寥难堪。斩获2013华语电影传媒大奖最佳新人导演奖。中国电影华表奖优秀青年剧作奖后，他便因低产而与2014流量元年完美错肩，即使身边依旧瘦如云。2016年的《罗曼蒂克消亡史》是成耳的第四部长片，一部可称中国往事的佳作，但最不可思议的还是奢华的令人发指的 cast： 葛优、章子怡、浅野忠信、赵宝刚、倪大红、闫妮、袁泉、杜淳、王传君、钟欣桐、韩庚。霍思燕、杜江，而票房惨败的罗曼，直到多年后才被重新评估，被誉为中国最被低估的文艺电影，简直就是复刻2011年的《边境风云》。成耳的第二部长片，同样是顶配 cast， 孙红雷、王珞丹、杨坤、倪大红，也一度被评价为中国最被低估的犯罪电影。
，哪怕无名 9.3 亿票房，数倍成而过往全部作品票房总值，依然逃不脱下映后才被再发现。面对被错过的地表最强摄影机，阿来六十五质感 IMAX 剧目上，梁朝伟、周迅、王一博、王传君、江疏影、大鹏、黄磊纤毫毕现的演技，无数人说出“我有悔”。作品命运不断轮回，就像人鱼在陆地与海洋反复切换生存，从票房苦痛中汲取极端淬炼的力量，在艺术欢愉中体悟苦行僧般献祭的忧思。他的艺术自由从未受限于电影票房，但电影票房的确使他的求真之路变得更为局促。他需要打破这种轮回，他在寻找一个从未遇到过的合作者，一个共同实践电影第三条路的浪漫者，一个无惧在陆地与海洋反复切换的多妻者。于是，他通过85号遇见王一博。零二姗姗而穿艺术省略的道理，每告诉你，在油画的后面，跳动着画家的脉搏，在塑像之中。呼吸着雕刻家的灵魂，不羁者的异类气质藏也藏不住。成尔是导演，更是艺术家，甚至还是博尔赫斯式思想者、心灵畅游者及人文主义者。他印证着天才不是单一才能，而是多种杰出才能的结合。他为何写东亚往事？为何拍无名？为何一边惬意追求艺术完满，甚至应对质感苛求不惜花重金在拿破仑千层塑，一边又为花钱而自我内省？说出拍电影实在太昂贵了。要知道，这个世界上还有很多人的生活艰难局促，这让我感到惭愧。上官，你的影迷在网上总结了一些成耳配方，你怎么形容自己的电影风格？你从业至今的五部影片有变化也有不变，不变的内核是什么？成耳，我最幸运的一点就是我较早的实现了自己的风格，但这种风格并不容易总结，某种简洁而繁复，质朴而华丽。虚弱而有力，某种静静的凝视，不变的是我的心灵吧。我一直保持着探知真相的欲望以及同情心。上官无名被冠以超级商业片的头衔，而你的下一部电影《人鱼》亮出了超级艺术片的概念。超级艺术片会有哪些变化？成耳，多年以来，我一直希望能拍摄更低成本的现实题材的电影。我想用更小规模的剧组，表达更宽广的视野。更现实的人生和更无助的灵魂，希望这一次可以实现。这就是人鱼的来处，是他唯一的小说集的开篇作。人鱼蕴藏的特殊意义吧，那是一个骨子里的罗曼蒂克重症患者，一个现实与理想撕裂状态下的电影人，基于自己的社会坐标和艺术才华，对生活与事业所做的混沌思考和虚无体验吧。但小说本身和超级艺术片《人鱼》的关系，或许就像东亚往事和无名的关系一样。人鱼会是全新的人鱼，就像无名，也是全新的东亚往事。那些庞大历史云图里千军万马的情愫，也不过只在戏里的一个化妆间，留下模糊的影子。基于王一博，基于他优异的外表和气质，原来的短篇故事即使是性转版，也无法充分发挥演员的爆发力。所以，我们相信带着王一博在暴风雨里追寻灵感的成耳。不会给有着亮晶晶眸子和优雅颓废的演员赋予原故事太消沉甚至暗黑的内核。一如既往，人鱼一定会是美的，或许也会有宿命感，美也会被撕裂。但是无论怎么样，人鱼都会去到他的目的地，终究给出了充满力量感的启迪。而王一博呢？他为何在疫情特殊背景下，当视频平台升温，在线触达人数暴增时，撇开当时因风起洛阳傲人收视？和这就是街舞风头正劲的电视剧综艺市场，依然投身至暗时刻的电影业，并一口气接下了无名长空之王热烈。口罩横行那些年，连十八线明星都在流媒体春天奋力淘金，直播带货，无数过气艺人靠综艺、短视频和直播刷存在感翻红。当之无愧的娱圈真顶流王一博，却如老僧入定般泰然。无名长空之王都是进组就失联，甚至长达数月社交媒体闭关。无名上海发布会，王一博整个拍摄的过程都让我记忆非常深刻，这是一种我原来没有体验过的拍摄的感受，非常沉浸的去创作作品。剧组工作的时候，每一个人都很尊重演员，尊重作品。CCTV 六中国电影报道，王一博，可能很多人觉得我比较拼，但我自己可能并没有那么认为，都是在我能接受的范围里的。其实我的心比较大，觉得都是小事。认真的拍电影就是对自己负责，也是对电影负责。斯纳电影直播间，王一博导演确实帮助了我很多眼神上的训练跟技巧，但我觉得更多的是教会我沉下来，然后让我去看一些电影和一些资料。
，沉下来的那几天，让自己更加心境而认真投入，娓娓道来的王一博，恰恰印证情绪不是一种状态，而是一个决定。正如棉善沉稳一词本不适用于弱冠少年，况且还是身为流量密码的机车少年，但偏偏是他侧写出辩证二项性事业下，用反差萌和矛盾感诠释对立统一和二立背反的王一博。两天前。王一博刚刚斩获第二十届电影频道传媒关注单元最受传媒关注男主角，在《无名》里，在《长空之王》里，这是一个电影新人凭双重角色获得的重量级殊荣。而此刻，距离他电影生涯第一部， 2 0 2 3年1月22日，《无名》上映仅仅四个月，颁奖词提及他无名中的表演，嘉许如是，叶先生心思缜密，即使台词再少，观众仿佛都可以听到他的未尽之言。刹那梦回无名。叶先生的名过就是扑面而来，被时局践踏的人生，被爱人误读的憾恨，以及固执残墨中三缄其口的爱恨情仇，清晰又神秘的矛盾感受，浪漫而高贵的个人气质。讲真，在讲究中庸、主张中正的文化里，我们极少见到官方语言如此富有个性，不那么温柔敦厚，也不那么委婉含蓄，甚至带着一些有鲜明态度、有话语激风的真性情。这当然很好。很王一博，他说过希望代号演员，现阶段重心在演戏，所以不必再问。不轻易演爱的人，爱了就会全力以赴。当年捧起电视金鹰奖杯时的争议，在捧起电影奖杯时烟消云散。CCTV 六最具权威、态度、品质的目光，见证着八十五号极限青春绽放在新赛道。叶先生没有倒在胜利的街头，人鱼也终将去到目的地。少年时驰骋的风，比黄金都贵啊！迪迦奥特曼说：“要相信光，王一博追逐光，成为光，散发光